Hello, how are you? Hello, good evening, teacher. Good evening. How are you? Uh, so, so. Oh, what happened? I'm working. Mm, it's difficult like this. What time do you finish working? Eleven p.m. Very late. And it's normal to work to eleven p.m. It's normal to work. It's normal que trabaje esta noche. Yes, yes. Ah, okay. It's very difficult every day. Uh, complicated uh, a, little, carga de trabajo. a little complicated yes yes okay and what did what time do you begin to work <coughs> mm -hmm. what time Javier, what time do you start work? Mm, problem with Javier. All right. Maybe it's difficult to connect at work. Okay. Sí, sí. Está un poco lento el internet aquí. Me imagine. No, tranquilo. No pasa nada. Okay. Good evening. Good evening, Nada. Good evening, everyone. Okay. In this moment, we are going to practice. We're going to practice okay. the questions in the past. Right? Okay. So what is the question? The question is, what did you do today? What is the question? ¿Qué hicimos hoy? Exacto. Y después... De acuerdo a lo que dice tu compañero, vas a hacer la siguiente pregunta. What time did you? Por ejemplo, Nancy, what did you do today? Good evening. Um... Is a word. Okay, perfecto. Pero no is a word. ¿Quién trabajó? Yo. Okay, como se dice yo en inglés. I. I a word. Okay, good. Sin la A. I worked. I worked. Good. Muy bien. Y ahí le voy a preguntar a mi compañera, what time did you work? Nancy, what time did you work? ¿A dónde trabajo? No. ¿Cuál era el tema que vimos ayer? ¿Qué era what time? La hora. ¿Quién? La hora. Muy bien. ¿A qué horas entro a trabajar? ¿A qué horas trabajaste? What time did you work? Yo entro a las... I am... Work. 
Eighteen. Eight. Eighteen. Yes, eighteen. Eighteen. Uh -huh. Yes, eighteen. A las ocho. Okay, estás diciendo dieciocho. Eight. Okay. Hey, uh, I am. Go, okay. At 8 a.m. Ah, 8 a.m. Ok. Muy bien. Así que las dos preguntas están en el chat. Para los que vinieron un poquito tarde, lo voy a poner nuevamente. Las dos preguntas. What did you do today? Y de acuerdo a lo que te dice tu compañero, le vas a hacer la pregunta. What time did you? Y la actividad. Por ejemplo, okay. si yo le pregunto a Nancy... What did you do today? Y ella me dice, I watch TV. Yo le voy a preguntar, What time did you watch TV? It's okay? It's okay. Okay. ¿Hay alguna actividad o algún verbo con, que no saben cómo decirlo en el pasado? ¿O alguna actividad que no saben cómo decirlo? Trabajando duro, teacher. Nancy, ¿cómo era trabajar? I, I, I did work. I, I worked. ¿Y cómo se dice duro? I worked. Hard. Very good. I worked hard. Muy bien. Working hard. I worked hard. I work hard. Okay. okay. Y ahora que Javier nos contestó, I worked hard. Erika, ¿cuál sería la siguiente pregunta? What did you do? What did what time what time did you? Did you qué? Me perdí, tich. ¿Qué es lo que dijo Javier que hizo? Trabajo duro. Entonces, ¿cómo le vas a decir? Eh, a, a, cuando me están preguntando qué hizo él. Vos le vas a preguntar la hora. ¿Cómo le vas a hacer la pregunta? What time did you working? No working. Porque él no, do, él no dijo working. Él dijo... And where? No, él no dijo where. Work hard. Work hard. Worked hard, exacto. Work hard. Lo mismo que él te dijo es lo que le vas a preguntar. What time did you work hard? Está en el chat. Acuérdense, ahí está en el chat. El espacio work es hard. la okay. actividad que hizo el compañero. Ok. Ok. ¿Voy a ver? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna acción, actividad que no saben cómo decir? No? Not yet. Okay, let's practice. Thank you. 
Erika, what happened?
You okay, Xiomara? Okay. Teacher, yes, are you question? Yes, Ada. ¿Cómo se puede preguntar eh, qué, qué es lo que haces en tu trabajo? Es decir, eh, ¿cómo describir qué es lo que yo hago? No mi profesión, sino que, eh, ¿a qué, qué es lo que hago en el día? O sea, what is work? O sea, ¿o ¿de qué trabajas? O, o ¿Cómo se, se pregunta? ¿La pregunta o la respuesta? No, la pregunta. ¿Cómo hago la pregunta y cómo debo de responder? Porque, no sé, o sea, para decir, traba, hoy trabajé mi jornada, fue de ocho estilos, hice, y hice, e, y, z. El, es bien fácil, porque en inglés solo es did, y la actividad. Entonces pregunto, what did you do work? Ahí está en el chat y es what, what did you do at work? Y contesto y, y describo qué es lo que hice. Y decís, exacto. Entonces, si estás uh -huh. preguntando qué haces en tu trabajo, what do uh -huh. you do at work? What do you do at work? Exacto. Okay. Si quieres preguntar qué hiciste en tu trabajo, es What did you do at work? Ajá. What did you do at work? Es cuando, ah, que, como, para work. que me de... Ajá. What did you do at work? Uh -huh. Okay. Thanks. You're welcome. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? En el caso para responder la segunda que usted puso en el chat. La, what did you do at work? Sí, correcto. Ok. ¿Qué es lo que hiciste en tu trabajo? Uh, instalación de viniles, instalación de manuales. ¿El qué, Javier? Instalación de viniles, presión de manuales. Ok. Vinyl installation. Okay. Y, va, y va a usar lo mismo que me mencioné a la compañera. Did. I did vinyl installations. Porque eso es lo que hiciste. O puedes usar los verbos, lo que hemos hablado, los verbos en el pasado. Por ejemplo, I installed vinyl. ¿Verdad? Okay. Si, yo, si tú leíste, I read. Si tú escribiste, I wrote. Si tú mandaste correos, todas las acciones con el pasado. ¿Es okay? ok? Ok. Good. Muy bien. Ahora que ya practicamos un poquito más con la hora, vamos a ver que tanto se acordaron en los siguientes ejercicios que aparecen en el chat van a tener la oportunidad de repasar las horas y cómo se dicen las primeras dos son de respuesta múltiples vas a ver la hora y tenés que elegir lo que es lo que está escrito la número 3 y la número 4 o sea el link número 3 y el link número 4 es un poquito más de poner atención ¿Por qué? Porque allí vas a tener que escuchar y elegir la hora de acuerdo a lo que dicen, no lo que lees. ¿Ok? Entonces, okay. las primeras dos solo es para estar seguro que te acuerdas cómo es que se dicen las horas. Y el número tres y cuatro es de poner atención a qué es lo que escuchaste, cuál es la hora. Acuérdate abrir los links antes de unirse a los grupos, porque ya estando en los grupos, 
chiquitos, los links desaparecen del chat. Okay. ¿Listos? ¿Ready? Se podrán mandar los links al WhatsApp, al grupo. No, porque no estoy en WhatsApp, estoy en la computadora, ah. no en el celular. Pero si alguien está en su celular de ahorita, puede copiarlo y ponerlo al WhatsApp. Eduardo, ¿no estás en tu celular ahorita? Solo en el celular, pero no me deja copiar el, el, el link. Tampoco me deja copiar el link, pero es raro. Hagan, háganle clic en abrir y no copiarlo. Sí, entonces. Espérame. Ah, gracias. Ya. Ya lo copié. Ya lo copié. Ah, perfecto. Excelente. Gracias. Muchas gracias por ayudar. Gracias. Uh -huh. Excelente. Gracias por la ayuda. Uh -huh. okay. Hoy sí, estamos. Ok, perfecto. Ahora con los compañeros, van a tener 12 minutos. Tres minutos por ejercicio para completar todos. Ok. Ok. okay. okay. Hi everyone, in this class you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences. 
but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class we will focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Elizabeth?
Xiomara, you okay? Xiomara. Xiomara. Xiomara, you okay? Xiomara. Okay. Any questions? Alguna pregunta, alguna duda? Ya estamos un poco mejor con las horas. Yes, no. Yeah. Okay, Good. estamos bien. Ok, muy bien. Excelente. Ahora vamos a ver cómo pronunciamos o cómo hacemos preguntas. Cuando sube y cuando baja. Uh -huh. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen 
and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH, la forma más fácil de verlo es simplemente si empieza con un auxiliar, sube. Is she getting up? Pero si empieza con una WH, que son la what, where, when, why, how, al final va a bajar. ¿Por qué? Porque en estos casos el is, are no es lo importante. Lo importante es la acción. Entonces el énfasis es ahí. Y en la otra es, no solo es la acción, sino que lo importante es lo que te preguntan. ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Con quién? Todo ese es el WH. Y entonces la actividad es secundaria. ¿Es ok? Ok. Ok. okay. Perfecto. Entonces vamos a ver si pueden identificar los dos tipos. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a escuchar y me van a decir si es subiendo o bajando. Subiendo es rising. Bajando es falling. You ready? No, no lo entendí. Teacher. Subiendo es fall. Subiendo es rising. Ah, rising. Okay. Rising, subiendo. Uh -huh. Falling, uh -huh. bajando. Falling, ok. Acuérdense que aprendimos. Si es yes, no, es rising. Si es WH, es falling. Ok. ¿Está bien? Ok. Ok. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Ok. Ahora lo escuchamos nuevamente y me dicen. ¿Listos? Sí. Yes. Okay. Yes. One. Are you wearing a coat? <coughs> Two. Rising. Rising. What are you doing now? Falling. Falling. Three. Falling. What time is it? Falling. 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 Four. Falling. Is it midnight? Rising. Five. What color is his t-shirt? Falling. Six. Are you from Thailand? Rice. 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 Okay. Very good. Excellent answers. All of those are correct. Rising, falling, falling, rising, falling, rising. Ok. So, ¿cuál es el truco? Solo acuérdate que si no lleva WH es rising. Y bien. Rising. Rising. Si rising. lleva WH es falling. Falling. ¿Es ok? Yes, it's ok. Ok, perfect. Now we're going to look at how to make questions. ¿Cómo preguntar eh, con present continuo? Esos son las que están pasando en el momento. ¿Ok? Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother. 
which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of... Okay. ¿Qué es el present continuous? O el presente continuo? Que son las acciones que están pasando en el momento. ¿Cómo vas a saber cómo usarlas y describirlas? Bueno, cualquier actividad que está sucediendo, vas a usar el verbo to be, que son am, um, is, are, y el verbo lo vas a usar con ing. Entonces, para I, am, he, she, it, is, y los demás are. Y siempre va a ir con el verbo ing. Significa que en el momento está pasando. It's okay? It's okay. Okay, good. Two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then of OK. ¿Cuál es la estructura? Exactamente así. Para lo que está sucediendo, qué está pasando. Por ejemplo, si yo le pregunto, oh, ¿qué está haciendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué está bebiendo? Todos el, los dos es con ing. Eso es la idea del present continuous, ¿verdad? Por ejemplo, le pregunto, oh, Erika, ¿qué está haciendo tu hijo? Ah, le voy a preguntar, what is he doing? Y es porque es en este momento. A diferencia de lo que hace o lo que preguntamos al principio de la clase, ¿qué hiciste hoy? Esto estás preguntando, ¿qué estás haciendo? O, ¿qué está haciendo la otra persona? Aquí podemos ver que podemos usar variedad de personas. Por ejemplo, dos personas, una persona, eh, directo al otro, etc. ¿Está bien? Ok. Ok. Cuando respondemos, ¿en qué forma va a ir el verbo? ¿Cómo va a ir el verbo? Con el ING. Con el ING. Muy bien, Susana. Con el ING. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a practicar? Bueno, aquí tenemos muchas imágenes. Tenemos seis diferentes personas y diferentes cosas que están haciendo. ¿Verdad? Podemos ver Victoria, Marco, Sue and Tom, André, James, Anne y Celia. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a contestar. Vamos a ver la pregunta y ver la imagen para poder responder todas las preguntas. ¿Es ok? Yes. No yes. Tienen que escribir, solo tienen que fijarse y mirar cuál es la forma correcta. 
El único que tiene que escribir es el número 3. Y ahí están preguntando who. Acuérdense, who es quién. Okay. Okay, let's check the answers. Number two, what's Marcos wearing? He's wearing, he's wearing pajamas. pajamas. Okay, he's wearing pajamas, good. Who's having breakfast? Sue and Tom, Sue and Tom. Sue and Tom. Are, 
are having and big Tom. pants. Okay. Sweater. And mm -hmm. a Tom. Sue and Tom. Okay. And Tom. What's Celia wearing? She's wearing a suit. She's wearing a suit. Celia? Uh huh. There. Good. Why are James and Anne having lunch? James and Anne are having lunch because he's long. Repeat, Erica. James and Anne are having lunch because of no lunch. Okay, good. And where's Andre working? Yes. He's working in London. Okay, he's working in London. He's working mm. in Moscow. But look, Andre. Hmm. Ah, in Moscow. Uh huh. No London. Mm -hmm. <laughs> okay. So there. La mala teacher. Sí. It's okay. So le una mala. Excellent. So all of the others are correct. Mm -hmm. Sue and Tom. Sue and Tom are having breakfast. The two are correct. Okay. Estamos bien. Sí, teacher. Sí. Okay. Los malas tenía yo. <risa> ah, ok. Ahora vamos a aprender un poco más de vocabulario para describir las acciones. Acuérdense, en el momento es is, are, or am. Y el verbo con ing. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. Okay. Ya ven, solo usamos el verbo to be y in a head. ING. So, vamos a ver las imágenes y vamos a poner. Wait, here. Okay. You should get creative and change the he in order to express activities. Let's start by listening and. Okay. Vamos a practicar. Erika, number one. He's. He's playing tennis. Okay. Que no lo bien. Sí, Pero sí. Es un He's playing tennis, correct. Verónica. She's a ride the bike. Con ING. Acordate, Verónica. Riding. Ajá, uh -huh, riding. A bike. Good. Eduardo. She's running. Okay. Donde? Uh, in the park. In the park. Excellent. There you go. Good. Susan. He's swimming. Where? In the beach. Good. Very nice. Silvia. Okay. Jessica. 
sería he uh, died a while wearing otra vez he a tie jacket a wearing más o menos la pronunciación tenemos que mejorar es she she is taking a walk con ing she is taking a walk okay mm -hmm. all right javier the next <coughs> there is it's dancing no they is para el de que usamos javier intenta otra vez They, they are dancing. Okay, very good. Oh, yeah. Continue. Perdón. No, Claudia. Ah, ah, ah okay. Perdón, perdón. Okay, okay. She's she's driving to work. Okay, good. Elizabeth Sanchez. Um, They are to go the movies. Casi con ing. Acordate con ing. They are. They are. They are go to the to the movies. No, es uh, con ing. Going, They, go, going, go, going, uh -huh. going uh -huh. to the movies. Go. Uh -huh. Chamara? She is. 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 She She are reading. She are, no está correcto. She, eh, quiero ver. She are reading. Read. She read. is. Para she, she, she it is. She is reading. She is reading. Okay, good. Erika, the next. She is studying. Studying. In the school. On ING. She is. She is a student. Student. Studying. Studying. In the school. In the okay. school, I would say. Correct. That is correct. Yes. Veronica, the last. She is watching, watching television. Correct. Very good. Very nice. Ok, como pueden ver, solo se tiene que poner con ING para describir en el momento. ¿Está bien? Ok. 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 Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? El día de mañana vamos a finalizar el final 5, que solo son dos ejercicios más, y vamos a empezar el examen, para que así el jueves... Estamos seguros que todos estamos completos con todo. ¿Está okay? bien? Ok. 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 okay. okay. Y si yo okay. no he hecho algunos, todavía puedo hacerlos. Porque me ha atrasado en unos días. No he podido hacerlos. ¿Perdón, Erika? Es que algunos ejercicios no los he podido hacer. Y todavía tengo tiempo para hacerlos. Ya se cerró. Hasta el jueves. El jueves ah. se cierra. Por eso nosotros finalizamos todo mañana. Para que después... Si sí, hay, no, no hay que, uno nunca sabe, eh, se va al internet, eh, no pudiste conectarte, entonces siempre trato de tener todo un día antes y no en el último momento. Así que, okay. es para finalizar, pero si hay algún error o algún problema, tener hasta el jueves. Teacher, okay. en los ejercicios incluyendo todos los links que ha mandado, ¿verdad? No, los links no son requisitos, lo que son requisitos es exclusivamente la plataforma. 
y las actividades que son obligación para pasar de nivel son los que llevan este, este cuadernito. Todos estos ejercicios tienen que estar de 80 para arriba de nota. Y aquí, si no está seguro, solo le hace clic en progreso y ahí en el progreso puede ir viendo por sección y la nota de cada uno. Okay. Sí, sí, sí. Okay. Voy a ponerme al día. Uh -huh. okay. ok. Thank you. Thank you. Ok. All right. Thank you. Good night. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.